characteristic of philosophy in the Hellenistic and Roman periods is that it was practiced in and had influence over every strata of society. Cái đặc điểm thứ năm của triết học trong thời kỳ Hy La đó là triết học đã được thực hành và có ảnh hưởng uh, trên uh, thực tế là trên tất cả các cái tầng lớp trong xã hội. Some philosophers worked for wealthy patrons or for the state. Uh, oh, à, một số triết gia thì đã làm việc cho những cái người uh, giàu có hoặc là cho nhà nước. Other philosophers ran schools for those who wanted to study. À, những người khác, những nhà triết gia khác thì lại mở trường cho những người muốn học. Still others preached in marketplaces or on street corners, um, attracting disciples from the masses. Mm. Đồng thời lại có những nhà triết gia giảng về triết học của mình ở tại uh, các cái phố chợ uh, hoặc là trên đường phố để cố gắng uh, thu hút các cái môn đồ từ uh, quần chúng. Likewise, philosophers used a variety of literary forms to communicate their ideas and instruct their followers. À, cũng tương tự như vậy, các triết gia đã sử dụng rất là nhiều những cái hình thức văn học khác nhau. À, một số thì là ngắn, một số thì uh, dài, nhằm truyền đạt các cái ý tưởng của mình và hướng dẫn những cái người đi theo mình. Some of their writings were short, while others were quite lengthy and complicated. Vâng, uh, xin nhắc lại là một số những cái tác phẩm của họ thì ngắn, một số thì uh, tương đối dài, một số tác phẩm tương đối dài. The rest of the information about the philosophical context for the New Testament can be found in the supplementary lecture materials. Những phần còn lại uh, về bối cảnh triết học các bạn có thể tìm thấy trong cái tài liệu bổ sung. So let's turn our attention to the religious context of the New Testament. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang uh, xem xét về bối cảnh uh, tôn giáo. Religion refers to a system of beliefs and practices associated with a superhuman power or powers. Uh, tôn giáo là từ được nói đến, được dùng để nói đến một cái hệ thống của những niềm tin và thực hành có liên quan uh, với một cái quyền lực siêu nhiên một hoặc là nhiều quyền lực siêu nhiên. The system provides the lens by which its practitioners interpret reality and constitutes the uh, the motivation for worship. Và cái hệ thống đó nó cung cấp một cái lăng kính qua đó mà những người thực hành tôn giáo ấy thông giải hiện thực uh, xung quanh họ cũng như là tạo cái động lực để cho họ thờ phượng. It can also perform other functions for individuals, groups and society like provide moral guidance. Ngoài ra thì tôn giáo cũng có thể có những cái chức năng khác cho những cá nhân, cho các nhóm hoặc là xã hội. Ví dụ như là chẳng hạn đưa ra những cái sự dạy dỗ về đạo đức chẳng hạn. Religion was a nearly ubiquitous phenomenon in the ancient world. Uh, tôn giáo có thể nói là một cái hiện tượng uh, gần như là độc yeah, sorry I, I, I need I need the word here you, you, can, can you read? means yeah, yeah. universal universal uh. yeah. Yeah, hiện tượng gần như là phổ quát cho trong uh, trong thế giới cổ xưa most people uh, conceded the existence of the divine even if they did not agree with one another about the nature of the divine or its impact on daily life. Hầu như đa số mọi người đều đồng thuận về sự tồn tại của một uh, của những đấng thiêng liêng mặc dù là họ có thể bất đồng với nhau về bản chất của đấng tối của đấng thiêng liêng cũng như là tác động của đấng ấy trên đời sống hàng ngày. 
As such, any attempt to understand the context in which the Bible emerged will be insufficient if it does not take into account the effect that religion had on Greco-Roman society. Và như vậy, uh, cho nên bất kỳ một cái nỗ lực nào để nhằm hiểu được cái bối cảnh mà trong đó kinh thánh uh, ra đời cũng sẽ là không đủ nếu như chúng ta không chú ý tới tác động mà tác động mà tôn giáo đã gây ra trên xã hội Hy Lạp. In what follows, we will discuss traditional Greco-Roman religion, the mystery cults, the ruler cult, and Judaism outside uh, as it was practiced outside of Palestine. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ bàn bạc về tôn giáo uh, Hy La truyền thống rồi sự uh, sùng bái uh, thần bí cũng như là uh, sự sùng bái uh, lãnh đạo lãnh tụ uh, cũng như là do thái giáo và sự thực hành của những cái tôn giáo này ở bên ngoài xứ Palestine. Traditional Greco-Roman religion had at least seven defining characteristics. Tôn giáo truyền thống Hy La có ít nhất là bảy cái đặc điểm đặc trưng. The first four have to do with the gods and goddesses that were worshipped, and the last three have to do with how the religion was structured and expressed. Bốn cái đặc điểm đầu tiên có liên quan đến các thần hoặc là các nam thần hoặc là nữ thần được thờ phượng và ba cái đặc điểm uh, về sau thì có liên quan đến cái cách và tôn giáo truyền thống Hy La được uh, tổ chức cũng như là uh, bộc lộ được thể hiện. Religions can be described as monotheistic, polytheistic or pantheistic depending on whether a single god is worshiped, a multitudes of god, multitude of gods are worshiped or whether the divine essence is seen as permeating the entire universe. Uh, các tôn giáo có thể được uh, mô tả là độc thần, đa thần hoặc là phiếm thần phụ thuộc vào việc uh, độc thần đó là khi mà chỉ có một thần duy nhất được thờ phượng, đa thần là khi mà nhiều thần được thờ phượng, còn phiếm thần đó là khi mà bản chất uh, của thần hay bản chất thiêng liêng uh, được cho rằng uh, xuyên thấu trong cả vũ trụ hay là xâm nhập vào trong cả vũ trụ. Traditional Greek and Roman religion was polytheistic as were most of the mystery cults. Và theo cái cách phân loại đó thì tôn giáo truyền thống Hy Lạp và La Mã là đa thần. Certain individuals or communities may have had an affinity for a particular god or goddess, but in general, an entire pantheon of gods and goddesses were venerated. Yeah. Có những cái uh, cá nhân hoặc là những, những cộng đồng thì có thể là quen thuộc với một vị nam thần hoặc là nữ thần cụ thể nào đó. Nhưng mà nói chung thì có cả một cái tập đoàn rất là đông đảo của các nam thần và nữ thần uh, mà được uh, tôn trọng. These gods and goddesses were what we call anthropomorphic, which means that they possessed the physical, emotional, and behavioral characteristics of humans. Yeah. Và những cái nam thần và nữ thần đó uh, có sở hữu những cái uh, đặc tính về vật lý, rồi cảm xúc hoặc là hành vi giống như của con người. In fact, The gods and goddesses of Greek and Roman religion were merely more powerful versions of typical human beings. Yeah. Trên thực tế có thể nói rằng các nam và nữ thần của tôn giáo Hy Lạp và La Mã uh, thực ra cũng chỉ là một cái loại uh, con người uh, giống như là con người thôi chỉ có điều là quyền năng hơn. They were morally flawed, some more than others, and they experienced emotions such as jealousy or rage or hate. À, các vị thần của Hy Lạp và La Mã thì cũng có những cái khiếm khuyết. Đó, nó có vị thần này thì lại còn xấu hơn những vị thần khác. Và tất cả những vị thần đó đều có những cái cảm xúc, à, ví dụ như là sự ghen tị chẳng hạn. 
The Greco-Roman pantheon was multi-layered. Yeah. By that we mean the Olympic gods uh, were thought to be at the top of sort of the divine pyramid with other gods and demons below them. Yeah. Và cái tập đoàn các vị thần của uh, Hy Lạp và La Mã cũng có nhiều cái tầng lớp uh, khác nhau, nhiều lớp khác nhau. Cho nên các vị thần ở uh, đỉnh Olympia đó, thì được coi là ở trên chóp của uh, cái kim tự tháp. Còn uh, những cái vị thần hoặc là ma quỷ khác thì ở cái mức thấp hơn. The Greco-Roman pantheon was also expressed in in quite localized ways. À, và, và các vị thần ở trong thần thoại uh, Hy Lạp và La Mã cũng uh, được địa phương hóa. This happened in at least two different ways. Và điều này diễn ra trong ít nhất là hai cách khác nhau. First, certain gods or goddesses were thought to have a special bond with a specific uh, location. For example, Athena with Athens or Jupiter with Rome. Yeah. Và uh, các cái vị nam thần hoặc nữ thần nhất định được cho là có một cái sự ràng buộc đặc biệt với những cái vị trí cụ thể. Ví dụ như là thần Athena thì có bị ràng buộc với lại thành Athens hoặc là thần Jupiter thì uh, có mối ràng buộc với lại thành Roma. Second, some gods or goddesses were differently imagined in one location than they were in another. Điểm thứ hai, đó là một số thần lại được uh, tưởng tượng uh, ở vị trí này khác so với lại các thần ấy được tưởng tượng ở vị trí khác, ở địa phương khác. For example, one city might emphasize Aphrodite's role in fertility, while another city might emphasize her role in war. Yeah. Chẳng hạn, một thành phố có thể nhấn mạnh cái vai trò của nữ thần Afro, Aphrodite ở trong cái sự sung mãn hay là bội thu, trong khi thì những thành phố khác lại nhấn mạnh cái vai trò của nữ thần này trong chiến tranh. The reason for this localization has to do with the highly syncretistic nature of Greco-Roman religion. Yeah. Và cái lý do cho cái uh, sự hiện tượng địa phương hóa này trong hệ thống uh, các vị thần của thần thoại Hy Lạp đó, uh, Hy Lạp đó, nó có liên quan đến cái bản chất uh, bản chất Hổ, rất là hổ lốn của tôn giáo Hy Lạp. As Greek and later Roman influence spread across the ancient world, indigenous religious traditions were simply absorbed into the larger Greco-Roman religious system. À, khi mà ảnh hưởng của Hy Lạp và sau này là ảnh hưởng của La Mã được lan rộng trên khắp thế giới cổ xưa thì những cái tôn giáo uh, những cái truyền thống tôn giáo bản xứ đơn giản là được uh, hòa nhập vào trong cái hệ thống tôn giáo uh, rộng hơn của Hy Lạp và La Mã. The same god or goddess could be worshipped under a number of names or the same name could be applied to a number of uh, yeah. originally separate Be. Và vì vậy, cho nên là cùng một nam thần hoặc nữ thần có thể được thờ phượng dưới một số những cái tên khác nhau Hoặc là lại có hiện tượng khác là cùng một cái tên nhưng mà lại được uh, dùng cho một số những cái vị thần về mặt xuất xứ thực ra là khác nhau Syncretism was possible because Greco-Roman religion did not emphasize texts like Judaism, Zoroastrianism Christianity and Islam do. Yeah. Và cái chủ nghĩa hổ lốn uh, đó là có thể xuất hiện trong tôn giáo Hy Lạp, bởi vì tôn giáo Hy Lạp không nhấn mạnh cái uh, bản văn hay là sách thánh, không giống như là Do Thái giáo hay là Bái Hỏa giáo hay là Cơ đốc giáo hay là Hồi giáo. Rather, 
it emphasized rituals. Mà thay vì đó thì uh, tôn giáo Hy La lại nhấn mạnh đến nghi lễ, nghi thức nhiều hơn. Finally, Greco-Roman religion was largely a a uh, civic phenomenon. Và cái đặc điểm cuối cùng đó là tôn giáo Hy La uh, chủ yếu là một cái hiện tượng mang tính uh, dân sự. This does not mean that people did not express private devotion to the Greco-Roman gods. Ở đây không ám chỉ là người ta không thể hiện cái sự sùng bái cá nhân ở chốn riêng tư. They did, but religious practice most often expressed itself at the level of the city-state. Thực sự là những người dân của Đức Quốc La Mã có có thể hiện cái sự sùng bái ở chốn riêng tư. Tuy nhiên các thực hành tôn giáo thì lại thường diễn ra là ở mức độ thành phố hoặc là ở quốc gia. It also occurred regularly in the family, which was the primary uh, economic uh, unit of Greco-Roman society and in the professional guild another important cog in the Greco-Roman economic system. Yeah. Và nó cũng tức là sự sùng sự thể hiện tôn giáo đó cũng thường được thể hiện trong gia đình và gia đình chính là một cái đơn vị kinh tế chủ yếu ở trong xã hội Hy La cũng như là uh, được thể hiện cái sự thể hiện tôn giáo cũng được thể hiện ở trong uh, trong những cái uh, giới uh, trong những cái ngành nghề trong những cái khác nhau và những cái ngành nghề khác nhau cũng là một cái mắt xích ở trong cái cỗ máy uh, kinh tế của đế quốc Hy Lạp. In other words, the primary function of Greco-Roman religion was to was to establish and strengthen political, social and economic bonds among the members of the Greek and Roman city-state. Uh, uh, hay nói cách khác là cái tôn giáo Hy La uh, được dùng như là một cái cách thức để mà gia tăng cái sự ràng buộc uh, trong cái hệ thống uh, xã hội cũng như là hệ thống uh, kinh tế của uh, Đế quốc La Mã. You may have noticed that we are talking about Greco-Roman religion. Uh, có lẽ các bạn đã để ý thấy rằng là chúng ta đang nói về tôn giáo Hy La. This Uh, this choice of terminology may not be as precise as it could be. À, và cái việc chúng ta lựa chọn cái thuật ngữ như thế này cũng uh, có lẽ không được chính xác uh, như cần phải có. There were differences between the structure and practices of Greek religion and those of Roman religion. Ừ. Bởi vì là có những sự khác biệt giữa cái cơ cấu và thực hành của tôn giáo Hy Lạp với lại tôn giáo La Mã. Nhưng bây giờ chúng ta lại nhóm nó chung lại thành cái thuật ngữ là tôn giáo Hy Lạp. Nevertheless, traditional Greek religion had a profound impact on traditional Roman religion. Mặc dù vậy thì tôn giáo Hy Lạp uh, truyền thống đã ảnh hưởng rất lớn trên tôn giáo La Mã truyền thống. And the similarities between the two allow us to talk about them as a single entity at least in terms of how they impact early Christianity. Và cái sự tương đồng giữa hai uh, giữa hai tôn giáo này cho phép chúng ta có thể nói về chúng như là một cái thực thể duy nhất, ít nhất là trong cái cách mà chúng tác động trên Cơ đốc giáo thời kỳ đầu. Traditional Greco-Roman religion left a lot to be desired even among its adherents. Và tôn giáo truyền thống Hy La có thể nói là cũng có Uh, để lại rất là nhiều những cái điều uh, mong muốn ít nhất là giữa vòng trong vòng những cái người theo chúng. It provided people with little guidance for how they should live their lives. Uh, tôi xin lỗi có lẽ cái câu cụm câu từ rồi tôi dịch lại một chút ha. Tức là tôn giáo uh, truyền thống của Hy Lạp và La Mã đấy uh, cũng còn uh, còn 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 có rất là nhiều thiếu sót thậm chí là cho những cái người uh, theo chúng. 
trước hết là bởi vì cái tôn giáo Hy La truyền thống Hy La đưa ra rất nhiều rất ít những cái sự hướng dẫn về cách họ cần phải sống như thế nào biết He provided them with little or no remedy for any immoral deeds that they may have done. I'm sorry, I, I tried to mute one here. I don't có thể tắt tiếng đi mà anh chìa có thể tắt tiếng đi cho đỡ bị ồn anh anh đang cố gắng tắt của anh ấy đi đây mà sao không tắt được phải chuột vào cái đó xong mưu đây anh bấm mưu mà không được này nó không mưu được nhỉ chìa đâu sao không tắt được nhỉ Ôi giời, cái tắt của chú Lâm mình đã Tắt được rồi, tắt được rồi Tắt, tắt được chưa? Rồi lại mở rồi, anh chị ơi, tắt đi anh chị ơi Rồi tắt, đấy, rồi tắt rồi Hình như là cái chỗ chạm vào tôi ai Ok, I'm sorry for that, ok Yeah, okay. You, can, you can move forward now Ok um, Let's see, trying to remember, ok, alright it, it provided people with little or no remedy for any immoral deeds that they may have done. À, và tôn giáo uh, truyền thống Hy La cũng uh, đưa ra rất là ít hoặc như, hầu như là không đưa ra cái cách cái giải pháp nào cho bất kỳ những cái hành vi uh, vi phạm đạo đức nào mà những người uh, mà con người có thể đã phạm phải. And it provided no hope for the dying and no comfort for the grieving. Và tôn giáo truyền thống Hy La cũng không đưa ra bất kỳ một hy vọng nào cho những người đang sắp chết Cũng không đưa ra bất kỳ sự an ủi nào cho những người đang đau khổ The traditional religion of the Greco-Roman world was a civic religion Như đã nói là tôn giáo truyền thống của thế giới Hy La Là một cái tôn giáo mang tính chất à, dân sự Other religions however emerged during the Greek and Roman periods to address the needs of individuals for salvation and community. À, tuy nhiên những tôn giáo khác đã được nảy sinh trong cái thời kỳ của Hy Lạp và La Mã đã đề cập đến nhu cầu của những cá nhân của những con người để được cứu rỗi và à, và tính cộng đồng. These religions are usually called mystery religions. Những tôn giáo này thông thường được gọi là những tôn giáo thần bí. Although these religions come from different places and used different rituals, they had some characteristics in common. Mặc dù những tôn giáo này đến từ những cái nơi khác nhau và được và sử dụng những cái nghi thức khác nhau, nhưng mà những tôn giáo thần bí này có một số cái đặc điểm chung. Although mystery religions sponsored Uh, public celebrations on occasion, their most important rituals were conducted in secret. Yeah. Mặc dù uh, các tôn giáo truyền thống đó, cũng cho phép cái việc uh, uh, ăn mừng công cộng uh, trong một số trường hợp. Tuy nhiên những cái nghi thức mà quan trọng nhất của những tôn giáo thần bí thì lại được uh, tiến hành ở cái nơi bí mật. Those initiated into these religions were sworn to secrecy about their teachings and practices. Và những người mới bắt đầu gia nhập vào những cái tôn giáo này là buộc phải thề giữ cái sự bí mật, sự dạy dỗ của cái sự dạy dỗ cũng như là thực hành của tôn giáo thần bí ấy. This uh, secrecy accentuated the distinction between insiders and outsiders and gave insiders a sense that they were special. Và cái tính bí mật này làm gia tăng cái sự phân biệt giữa người bên trong và người bên ngoài và khiến cho những cái người bên trong ở 
cái tôn giáo thần bí đó có được cái cảm giác rằng họ là những người đặc biệt. Mystery religions tended to orient their rituals around a death to life motif. Và các tôn giáo thần bí có cái xu hướng uh, uh, tập trung các cái nghi thức của họ xung quanh cái uh, uh, cái kịch uh, xung quanh cái uh, mô hình uh, sống và giữa giữa cái giữa sự chết giữa cái sống và sự chết. Initiates were said to go through a process of dying before being reborn or raised from the dead. Ừ. Cái người uh, gia nhập vào trong tôn giáo thần bí đó được cho rằng là trải qua là họ họ đang được trải qua một cái quá trình chết trước khi được tái sinh hay là được sống lại từ kẻ chết. This state of new life was also a state of enlightenment. Yeah. Và cái trạng thái của đời sống mới này cũng là một cái trạng thái được uh, khai sáng, được soi sáng. The death to life motif was often based on some aspect of the myth that formed the foundation of the mystery religion. Và cái mô típ hay là cái mô hình từ sự chết đến với sự sống thường được dựa trên một vài cái khía cạnh của một cái thần thoại uh, tạo nên cái nền tảng, tạo nên cái cơ sở cho cái tôn giáo thần bí ấy. Sacrificial rituals and cleansing rituals were a part of most mystery religions. Và các cái nghi thức uh, dân sinh tế cũng như là các nghi thức thanh tẩy là một phần trong đa số các cái tôn giáo thần bí. These rituals allowed initiates to cleanse themselves from the pollution of the world and in some cases served some kind of soteriological or salvific if you will. Uh, những cái nghi thức này cho phép cái người uh, gia nhập đạo được thanh tẩy bản thân khỏi cái sự ô nhiễm của thế giới và trong một số trường hợp là tạo nên lại còn nhằm một cái mục đích uh, cứu rỗi nào đó. Community was an important part of mystery religions. À, tính cộng đồng cũng là một cái mục đích quan trọng của các tôn giáo thần bí. Ritual meals and other practices encouraged and embodied this community. Các cái bữa ăn uh, theo nghi thức và những cái thực hành khác nó khích lệ và nó làm phát triển cái tính cộng đồng này. Mystery religions are important for our study of the New Testament for at least two reasons. Và uh, các cái tôn giáo thần bí là quan trọng uh, đối với uh, chúng ta khi chúng ta nghiên cứu uh, Tân Ước, ít nhất là vì hai lý do. First, they had a wide appeal during and after the New Testament period. Thứ nhất, đó là chúng cũng uh, đã chúng đã cũng chúng rất là hấp dẫn trong cái giai đoạn uh, và trong và sau cái giai đoạn tân ước. Second, mystery religions share certain affinities with Christianity. Uh, I'm sorry. Uh, second, uh, mystery religions share certain, um, let's say, common characteristics yep. with Christianity. Và thứ hai đó là các cái tôn giáo thần bí cũng có một số những cái đặc điểm chung đối với lại Cơ đốc giáo. Some scholars have argued that uh, Christianity was deeply influenced by these religions. Một số học giả đã cho rằng là Cơ đốc giáo đã bị ảnh hưởng rất nhiều của những tôn giáo thần bí này. More recent scholarship, however, has shown that the similarities between Christianity and the mystery religions are superficial at best. Tuy nhiên, uh, giới học giả gần đây thì đã cho thấy rằng Uh, cái sự tương đồng giữa cơ đốc giáo và các tôn giáo thần bí chỉ là mang tính chất uh, ít nhất là mình chỉ là mang tính chất bề ngoài mà thôi bề mặt bề nổi mà thôi the similarities are more likely the result of of common um, ways of thinking and common needs that people had uh, for religious uh, religious guidance during this period 
Yeah. Và cái cái sự tương đồng giữa các đốc giáo cũng như là các cái tôn giáo thần bí này có lẽ chỉ là bởi vì cái cái cách nghĩ hoặc là cái những cái nhu cầu giống nhau của những con người vào thời kỳ đó. The worship of rulers does not seem to have been indigenous to Rome. Và sự thờ phượng những cái người lãnh đạo uh, không được coi có vẻ như không được coi là cái tôn giáo xuất xứ ở Roma. But it was practiced in Egypt and later in Greece. Và cái sự thờ phượng uh, hoàng đế đấy, tức là thờ phượng vua hay là hoàng đế đó, được thực hành trước hết là ở tại Ai Cập và sau đó là ở tại Hy Lạp. It made its way to Rome at least by the first century AD and probably before. Và việc thờ phượng những người cai trị đó cuối cùng đã đến La Mã ít nhất là vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên và có lẽ lại thậm chí còn sớm hơn đó nữa. Worshiping a living ruler may seem strange to the modern mind. Sự thờ phượng những nhà cai trị vẫn còn đang sống có vẻ rất là là điều rất là kỳ cục đối với tâm trí hiện đại ngày nay. But as one Roman writer put it, people felt that the rulers had done a lot more for them than the traditional gods ever did. Mm. Nhưng mà như một học giả La Mã đã nói là dân chúng cảm thấy rằng những cái nhà cai trị đó đã làm cho họ nhiều hơn là những vị thần truyền thống uh, từng làm cho họ. So, worship was a way of giving the ruler honor in return for all of his benevolence. Yeah. Và vì vậy cho nên sự thờ phượng là một cái cách để tôn trọng cái nhà cai trị để đáp lại tất cả những cái điều tốt mà nhà cai trị ấy đã làm cho người dân. Of course, the ruler cult had another function in Greco-Roman society. Và tất nhiên cái sự thờ phượng uh, những cái nhà cai trị nó có còn có một cái chức năng khác ở trong xã hội Hy Lạp. It ensured loyalty and unity among the populace. Sự thờ phượng ấy đảm bảo cái sự trung thành cũng như là sự hiệp nhất uh, của quần chúng. And this, more than anything else, is what got Christians in trouble with the Roman authorities. Và hơn bất kỳ một điều nào khác, chính cái điều này là cái đã khiến cho những cơ đốc nhân gặp rắc rối với chính quyền La Mã. Christians were not disloyal to the Roman government. Các cơ đốc nhân không phải là không trung thành với chính quyền La Mã. They knew full well its faults. Họ biết rất là rõ những cái nhược điểm của chính quyền. They experienced firsthand the injustice that was endemic to Greco-Roman society and jurisprudence. Và họ cũng đã trải nghiệm, chính họ đã trải nghiệm uh, cái sự bất công sự thiếu công lý là cái mà cuối cùng uh, uh, no, no, endemic uh, I'm sorry it was it was rampant when something's yeah. endemic okay. it's, it's là cái rất là là cái rất là phổ biến ở trong xã hội La Mã uh, yeah okay để thầy nhìn cái điện thoại chúng ta Okay. Okay, yeah. I'm done. Okay. Sorry. Um, nevertheless, they uh, believed that God had instituted government and that he was the, that God was the real authority behind it. Tuy nhiên họ tin rằng chính Đức Chúa Trời là đấng đã thiết lập uh, các cái chính quyền uh, và Ngài mới là thẩm quyền thực sự đằng sau Chính quyền. No matter how forcefully Christians made these points, however, Roman authorities just couldn't accept them. Mặc dù các cơ đốc nhân đã uh, rất là nhấn mạnh những cái điểm này, tuy nhiên chính quyền La Mã uh, không tiếp nhận uh, chúng. To the Roman emperors and their magistrates, the words of the Christians were not um, matching up with their actions. Yeah. 
đối với các hoàng đế La Mã cũng như là những cái người uh, thực thi luật pháp của La Mã thì những lời nói của các đông nhân không tương ứng với hành động của họ. From the perspective of the Roman government, if Christians were really loyal to Caesar, they would offer to him the worship that he deserved. Trong quan điểm của chính quyền La Mã, nếu như các cơ đông nhân thực sự là trung thành với Caesar, thì các cơ đông nhân cần phải thờ phượng, uh, cần phải dâng cho Caesar sự thờ phượng mà ông ấy xứng đáng. Not surprisingly, this course of action was completely out of the question for many Christians. Không có gì đáng lạ là cái một cái hành động như vậy là điều mà hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với đa số các cơ đông nhân. This misunderstanding stood at the heart of much of the tension that existed between uh, the Roman government and Christianity. Và cái sự hiểu lầm này có thể nói chính là cái cội rễ của uh, phần lớn những căng thẳng tồn tại giữa chính quyền La Mã và các cơ đông nhân. Judaism outside of Palestine was a very diverse phenomenon. Uh, do thái giáo bên ngoài xứ Palestine thì là một cái hiện tượng rất là đa dạng. Some Jews practiced their religion in ways that would have been recognized by even the strictest Pharisees or Essenes. Một số người Do Thái thực hành cái tôn giáo của họ trong cái cách mà thậm chí là những người Pharisee uh, hoặc là những người uh, Essen uh, nghiêm khắc nhất vẫn có thể nhận ra được. While others were deeply influenced by Greek philosophy and culture. Trong khi những người khác thì lại uh, bị ảnh hưởng rất nhiều của triết học và văn hóa Hy Lạp. Some Jews may have even abandoned their ancestral traditions and taken on mostly a, a mostly Greek way of life. Một số người Do Thái thậm chí có lẽ là đã bỏ đi cái truyền thống tổ phụ của họ và bây giờ chủ yếu là sống theo cách sống của người Hy Lạp. Nevertheless, the term Jew remained a recognizable ethnic and religious category during the Roman period. Mặc dù vậy thì cái thuật ngữ Juda hay là Jude vẫn là một cái uh, tôn giáo uh, sắc tộc phân biệt được trong cái thời kỳ uh, La Mã. Non-Jews reacted to Judaism in a variety of ways. Và những người không phải là người Do Thái thì uh, phản ứng trước Do Thái giáo trong một số cách khác nhau, trong một số cách khác nhau. Some non-Jews reacted negatively to Judaism. Một số những người không phải là người Do Thái đã phản ứng tiêu cực đối với Do Thái giáo. Many were mystified by Jewish monotheism and particularly by the fact that Jews did not have a physical representation of their God. Một số đặc biệt cảm thấy rất là xa lạ với lại chủ nghĩa độc thần của người Do Thái. Đặc biệt là cái thực tế là người Do Thái đã không có một cái uh, uh, biểu hiện hữu hình nào uh, của vị thần của họ hay là của Đức Chúa Trời của họ. Many more were repulsed by the practice of circumcision. Một số người thì cảm thấy rất là khó chịu hay là tức là bị bị trở nên xa lạ bởi cái phép cắt bì của người Do Thái. There are reports that Jewish men would occasionally undergo a surgical procedure to hide their circumcision so that they could compete in athletic games which at that time were done without clothing. Uh, có những cái báo cáo uh, rằng là có những người đàn ông Do Thái thỉnh thoảng đã phải trải qua một cái quy trình phẫu thuật để giấu đi cái phép cắt bì mà mình đã từng chịu trước đây đó để họ có thể tham gia vào các cái trò chơi uh, thể thao mà tại vì trò chơi thể thao lúc bây giờ thì được là được, uh, được 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 tiến hành trần truồng người ta tham gia những người tham dự là trần truồng vậy. That, that that example seems particularly appropriate given that the Olympics are going on right now. 
<cười> vâng và cái này đúng là rất là liên quan đúng không ạ đặc biệt là khi mà cái kỳ Olympic bây giờ đang diễn ra tại Rio <cười> other non-Jews were attracted to Judaism precisely because of its monotheism à, có những người không phải là người Do Thái khác thì lại cảm thấy rất là hấp dẫn với Do Thái giáo bởi vì cái tính độc thần trong Do Thái giáo and some non-Jews were attracted to Judaism because of its clear moral standards. Và một số những người không phải là người Do Thái cũng cảm thấy rất là hấp dẫn đối với Do Thái giáo bởi vì những cái tiêu chuẩn đạo đức rõ ràng trong Do Thái giáo. It is often thought that Gentiles who were associated with Judaism were either God-fearers or converts. Thông thường thì người ta cho rằng những cái người ngoại mà uh, có liên hệ với do thái giáo thì hoặc là họ sẽ trở thành những người được gọi là những người kính sợ đức chúa trời hay là những người cải đạo nhưng mà cái sự hấp dẫn của người ngoại đối với do thái giáo sự hấp dẫn của do thái giáo đối với người ngoại thực ra là được thể hiện trong một số cách khác nhau but gentile attraction to Judaism actually manifested itself in a number of ways Vâng, tôi nhắc lại tức là cái sự hấp dẫn của do thái giáo đối với người ngoại trên thực tế là được thể hiện trong một số cách khác nhau. It could manifest itself in admiration of some aspect of Jewish theology or morality. Uh, điều đó nó có thể được thể hiện uh, qua cái sự ngưỡng mộ một số những khía cạnh trong thần học uh, của do thái của thái do thái giáo hoặc là tính đạo đức của do thái giáo. It could manifest itself through an acknowledgement of the power of the Jewish God or through inclusion of the Jewish God in the Greco-Roman pantheon. Yeah. Hoặc nó cũng được thể hiện thông qua việc uh, nhìn nhận uh, quyền năng của Đức Chúa Trời của Do Thái Giáo hoặc là uh, bao gồm cái Đức Chúa Trời của Do Thái Giáo vào trong uh, thần thoại Hy Lạp. It could manifest itself through friendship with Jewish people or financial contributions made to Jewish causes. Ừ. Uh, điều đó nó cũng còn có thể được thể hiện qua cái tình bạn với người Do Thái hoặc là sự đóng góp về tài chính hoặc là những sự đóng góp khác uh, cho những người Do Thái. It could manifest itself through the practice of some Jewish rituals. À, điều đó cũng có thể được thể hiện qua việc thực hành một số những nghi thức của người Do Thái. It could manifest itself through the worship of Israel's God while denying or ignoring other gods. Hoặc điều đó có thể được thể hiện qua việc thờ phượng Đức Chúa Trời của Israel trong khi phủ nhận hoặc là bỏ qua những vị thần khác. It could manifest itself through identifying with the Jewish community. Hoặc nó cũng thực để thể hiện thông qua việc uh, trở nên một với lại cộng đồng hay là sự hòa nhập vào trong cộng đồng Do Thái. Or it could manifest itself through formal conversion to Judaism. Hoặc nó thể hiện thông qua việc uh, cải đạo chính thức vào Do Thái giáo. So that is our survey of đó, the, the background of the New Testament là phần khảo sát của chúng ta về bối cảnh của Tân Ước. So what we're going to do now is uh, take a short break and then we're going to come back and talk about the syllabus. Bây giờ chúng ta sẽ làm uh, chúng ta sẽ nghỉ giải lao ít phút và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại và nói về cái chương trình môn học của môn học này. And if we have time, we'll begin talking about the book of Acts. Và nếu như chúng ta có thời gian thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu nói về sách uh, công vụ.